আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা সাধারণ গণিতের অষ্টম অধ্যায় বৃত্ত নিয়ে বেসিক কিছু কথা বলবো তো তোমাদের এই টপিকগুলো দেখে মনে হচ্ছে এগুলো তোমরা সব পারো বা জানো আসলেই তা নয় তোমার সংজ্ঞাদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভুল করো তোমরা মনে করো হ্যাঁ এটা সংজ্ঞা ঠিক আছে আসলেই ঠিক নেই আমি সংজ্ঞা শেখাতে আসিনি বরং সংজ্ঞা লিখতে গিয়ে তোমরা কি কি ভুল করো এটা শেখাতে আসছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স যাই বলো না কেন যদি ভেতর থেকে না পড়ো তোমরা আসলে বুঝবা না যেমন ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে যখন গলনাঙ্কের সংজ্ঞা দাও বা স্ফোটনাঙ্কের সংজ্ঞা দাও তোমরা বলো যে তাপমাত্রায় গলে বা যে তাপমাত্রায় ফোটে আসলেই তা নয় প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে আসলে বেসিক ঠিক করে জানা উচিত তো আমি আজকে এই বৃত্তের সংজ্ঞা তোমাদেরকে দেখাবো যে এই এই যে টপিকগুলো যেমন তোমাদেরকে যদি ব্যাসার্ধের কথা বলি তোমরা কি বলো কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত কেন্দ্র থেকে যে বৃত্তাকার যে অংশটা বা পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাসার্ধ বলা হয় জীবন নেও না এটা ভুল একেবারেই ভুল তো এই যে ব্যাপারগুলো হয় সেটা আমি দেখাবো অবশ্যই নতুন কিছু তোমরা শুনবা দেখো তোমাদেরকে যদি বলা হয় যে এক মিটার কাকে বলে এক কেজি কাকে বলে তোমাদের কাছে খুব অবাক লাগে যে এক মিটার আবার কাকে বলে বাট আসলেই তার সংজ্ঞা রয়েছে এক মিটারের সংজ্ঞা কি যে আলো এক সেকেন্ডে যত দূরে যায় আলো এক সেকেন্ডে কত মিটার যায় থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট মানে প্রায় তিন লক্ষ কিলোমিটার থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইটে হয় তিন লক্ষ কিলোমিটার তো এই এক সেকেন্ডকে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট দ্বারা ভাগ করলে যতটুকু সময় হয় এক সেকেন্ড একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় তাকে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট দ্বারা ভাগ করা হবে এই স্বাভাবিক যে এক সেকেন্ডকে দশ দ্বারা ভাগ করলে এক সেকেন্ড দশ ভাগ হবে এক সেকেন্ডকে একশো দ্বারা ভাগ করলে এক সেকেন্ড একশো ভাগ হবে এক সেকেন্ডকে থ্রি ইন্টু টেন দেওয়ার এইট দ্বারা ভাগ করলে অত ভাগ হবে ওই সময়ে আলো যতটুকু দূরত্ব যায় ঠিক ততটুকু দূরত্বকে মূলত বলা হয় এক মিটার এটা খুবই স্বাভাবিক ভেতর থেকে ভাবার চেষ্টা করো যে এতটুকু দূরত্বই কেন এক মিটার এতটুকু ভরে কেন এক কেজি এর চেয়ে বেশি কেন হলো না এর চেয়ে কম কেন হলো না তো এই ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে ভালো করে জানা উচিত সুতরাং আমি খুব বেসিক নিয়ে কথা বলবো আমার মনে হয় তোমরা নতুন কোনো কিছু শুনবে ওকে তবে তার আগে একটা কথা আমি ইউটিউবে দেখেছি যে ইউনিক টিচিং মেথড নামে একটা চ্যানেল রয়েছেন চ্যানেল রয়েছে আসলে উনিও খুব ভালো শিখাচ্ছেন ওকে তোমরা ইচ্ছা করলে তার ভিডিও দেখে আসতে পারো চ্যানেলের নামটা আমি আর একবার বলছি যে ইউনিক টিচিং মেথড এটা এটা আসলে কোনো এমন নয় যে এটা প্রমোট করে দেওয়া বা এটা সেটা এমন কিছু নয় আমি চাই যে তোমাদের উপকার হোক তোমরা যে কোনো জায়গা থেকে শেখো আমি আমি চাচ্ছি যে তোমাদের উপকার হোক সে যে কোনোভাবে হতে পারে সেটা আমার থেকে হতে পারে বা যে কারো থেকে হতে পারে ওকে তো আমরা দেখি বৃত্ত কাকে বলে বৃত্তের সংজ্ঞায় তারা বলছে দেখো তার আগে কিছু কথা বলি যে যখন তোমরা ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি পড়েছো তখন সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকা তারা কাকে বলেছে পরমাণুকে বলেছে পরমাণুকে বলেছে এই পরমাণু নেই হচ্ছে অণু অণু থেকে পদার্থ এইভাবেই কিন্তু তৈরি হচ্ছে যখন তোমরা বায়োলজিকে পড়েছো বায়োলজি জেনেছ তখন সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকাকে তারা কি বলেছে কোষ বলেছে তখন প্রত্যেকটা সাবজেক্ট যখন তোমাদেরকে পড়াচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে একটা ক্ষুদ্র কণিকাকে তারা কনসিডার করছে তারপরে সেখান থেকে টপিকটা হাইয়ে চলে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে ম্যাথের ক্ষেত্রেও তাই এখানে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম কি জানো বিন্দু যত রকমের সরল রেখা দেখছো যত রকমের রেখা দেখছো ত্রিভুজ হোক বৃত্ত হোক যাই হোক না কেন সবগুলোই হচ্ছে একটা বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত মানে যখন তোমরা একটা রেখা এভাবে টানো ঠিক আছে তখন ম্যাথমেটিক্স এটাকে কিভাবে কনসিডার করে এরকম অনেকগুলো বিন্দু একসাথে যুক্ত হয়েছে এটা কনসিডার করে মানে একটা সরল রেখা কি অনেকগুলো বিন্দুর সমষ্টি একটা পদার্থ কি অনেকগুলো পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত ওকে একটা অঙ্গ বা দেহ কি নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকে বা কোষ নিয়ে গঠিত সুতরাং এটা তোমাকে ক্লিয়ার হওয়া উচিত যে ম্যাথের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম কণিকার নাম বিন্দু তুমি যদি একটা সরল রেখা আঁকো তার অর্থ হচ্ছে তুমি অনেকগুলো বিন্দুকে একসাথে যুক্ত করে দিয়েছ তুমি যদি একটা পদার্থের কথা ভাবো তার মানে অনেকগুলো পরমাণুকে তুমি যুক্ত করে দিয়েছ এই রকম আসলে ব্যাপারটা তো বৃত্তের সংজ্ঞায় তারা বলছে যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমদূরবর্তী এবং সমতলস্থ কোনো একটা বিন্দুর সঞ্চারপথ সঞ্চারপথ মানে কি সে ঘুরবে দেখো সাপোজ এটা একটা বিন্দু এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট দূরত্ব প্রথমে কি একটা দূরত্ব নির্দিষ্ট করে দেয় সমদূরবর্তী কি বলছে তারা সমদূরবর্তী তার মানে কি দূরত্ব হবে নির্দিষ্ট আর একটা তারা কি বলছে সমতলস্থ এই দুইটা ব্যাপার সমদূরবর্তী তোমরা খুব ভালোই বোঝো সমতলস্থ ওকে এরকমই বাংলায় খুব বেশি ভালো নয় 
সমতলস্থ এখন সমদূরবর্তী মানে কি সাপোজ এই বিন্দুকে কেন্দ্র করে এখানে একটা বিন্দু কি হবে এভাবে 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 কি হবে ঘুরবে এবং কি হবে সেটা আসলে সমদূরবর্তী হবে এটা কিন্তু অনেকগুলো বিন্দু নয় একটাই বিন্দু সেই একটা বিন্দুই কি হচ্ছে সে ঘুরছে বৃত্তের আসলে সংজ্ঞাটা কি হওয়া উচিত যে কোনো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে কোনো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যখন আর একটা বিন্দু সমদূরবর্তী এবং সমতলস্থ অবস্থায় সঞ্চার করে ঘরে তখন একটা বৃত্তের সৃষ্টি হয় সমদূরবর্তী আমরা বুঝলাম যে একদম এইরকম হলে সেটা সমদূরবর্তী যদি এইভাবে ঘরে সেটা হবে না কারণ এই দিক থেকে সমান দূরত্ব অতিক্রম সে করছে না সুতরাং আমরা বুঝলাম যে সমদূরবর্তী ব্যাপারটা কি বাট সমতলস্থ ব্যাপারটা কি সমতলস্থ বলতে একই তলের উপরে সেই ব্যাপারটা আসলে কি এটা একটু অন্যভাবে তোমাদেরকে বোঝাতে হবে যে আমার এখানে একটু হাতের এখানে খেয়াল করো আমার মনে হয় তোমরা বুঝবে আমি চেষ্টা করবো তোমাদেরকে বোঝানোর সাপোজ এটা হচ্ছে সেই বিন্দু আর এই জায়গায় বিন্দুকে এই বিন্দুটা কেন্দ্র করে ঘুরছে এই বিন্দুটা এভাবে কেন্দ্র করে এভাবে ঘুরছে এটা একটা বিন্দু ঘুরছে ওকে এটা দেখানো এটা বিন্দু ঘুরছে এখন একটু দেখো তো যে এই যে আঙুলের একদম ওপরের যে অবস্থান আঙুলের যে ওপরের যে অবস্থান এই অবস্থানের যে তল নিচে যে অবস্থান সেটাকে একই তল সমতল বলতে একই তলের ওপরে অর্থাৎ এই তলের ওপরে যদি এখানে একটা বিন্দু থাকে এই তলের ওপরে যতগুলো বিন্দু থাকবে সবগুলো সমতল বাট যদি এই রকম হয় আঙুলটা তো আমার এইরকমই তাই না উঁচু নিচু ঢেও খেলা তাহলে এখানে একটা বিন্দু ওই বিন্দুটাই যদি এখানে আসে ওই বিন্দুটাই যদি এখানে আসে এই বিন্দুটা এই তলের ওপরে অবস্থিত ওই বিন্দুটাকে এখন এই তলের ওপরে নাকি তল চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে গিয়ে কী হয়ে গেছে তল চেঞ্জ হয়ে গেছে যদি এই রেখার ওপরেই সবগুলো থাকতো সেটাকে আমরা বলতাম সমতলস্থ বাট এই জায়গায় দেখো যখন বিন্দুটা আঙুলের ওপরে ছিল তখন তার যে হাইটটা ছিল যখন বিন্দুটা নিচে চলে গিয়েছে তখন কিন্তু সে হাইটটা নেই একটু নিচে চলে গিয়েছে তার মানে কি সে যখন ধরো আঙুলের ওপরে ছিল তখন এই অবস্থানে এই তল যখন একটু নিচে গিয়েছে তখন কিন্তু এই তল তার মানে সমতলস্থ আর নেই কিন্তু বৃত্তের ক্ষেত্রে তারা বলছে যে না বিন্দুটা কি হতে হবে সমুদ্রবর্তী তো হতেই হবে তার সাথে সাথে সমতলস্থ হতে হবে একই তলের ওপরে অবস্থান করতে হবে তাহলে এক্স্যাক্ট বৃত্তের সংজ্ঞাটা কি হবে যে কোনো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে অপর একটা বিন্দু যদি নো রেখা টেখা কিচ্ছু নয় কোনো একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে অপর একটা বিন্দু যদি সমদূরবর্তী এবং সমতলস্থ হয়ে ঘুরতে থাকে তখন সেটাকে আমরা বৃত্ত বলি এখন তুমি যদি ওই পরীক্ষায় গিয়ে লেখো যে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যখন আর একটা বিন্দু ঘুরতে থাকে তখন বৃত্ত হয় যে এরকম হবে আমি বেসিক্যালি যেটা করি কন্ডিশন হচ্ছে একটা সমদূরবর্তী আর একটা সমতলস্থ দুইটা কন্ডিশন যখন স্যাটিসফাইড করবে তখনই তো সেটা বৃত্ত হবে রেখা ঘুরতে থাকে না বিন্দু ঘুরতে থাকে তোমরা যদি বলো যে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যখন আর একটা রেখা ঘুরতে থাকে বা তুমি এটাও যদি বলো একটা বিদ্যুকে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যখন আর একটা রেখা সমদূরবর্তী এবং সমতলস্থ হয়ে ঘুরতে থাকে তাও হবে না না রেখা ঘরে না কি ঘরে বিন্দু ঘরে তো সংজ্ঞাটা এক্স্যাক্ট কেমন হওয়া উচিত যে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যখন আরও একটা বিন্দু সমদূরবর্তী সমতলস্থ হয়ে ঘুরতে থাকে এবং যেই পথে সে ঘুরবে সেই পথটাকে আমরা বলি মূলত বৃত্ত রাইট এবং যখনই রেখা ব্যাপারটা তোমাদের মাথায় আসবে তখন তোমরা প্রথম যেটা ধরে নেবা সেটা হচ্ছে এটা অনেকগুলো বিন্দুর সমন্বয়ে গঠিত এখানে অনেকগুলো বিন্দু আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির মতো বায়োলজির মতো বৃত্তের কেন্দ্র কী জিনিস যে রেখাটা যে বিন্দুটা ঘুরছে যে বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে ব্যাপারটা কেমন ছিল যে এই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে এই বিন্দুটা এটা 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 একটা বিন্দু ওকে এগুলো বিন্দু যেই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে অন্য একটা বিন্দু ঘুরছে যেই বিন্দুটাকে কেন্দ্র করে ঘুরছে সেটাকে বলা হয় কেন্দ্র বৃত্তের কেন্দ্র রাইট বৃত্তের কেন্দ্র এরপর বলছে পরিধি পরিধি কি যেই বিন্দুটা ঘুরছে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমদূরবর্তী সমতলস্থ হয়ে এগুলো বলতে হবে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে সমদূরবর্তী এবং সমতলস্থ হয়ে আরও একটা বিন্দু যে ঘুরছে ওই বিন্দুর সমগ্র পথকে বলা হয় পরিধি তাহলে পরিধির সংজ্ঞা কি আসছে সমগ্র পথকে সমগ্র পথকে বলা হয় পরিধি তার মানে হচ্ছে এইটাকে যদি তুমি এখানে কেটে এই দিকে লম্বা করে শুইয়ে দাও তাহলে এই পুরো পথটাকে বলবো আমরা পরিধি রাইট পুরো পথটাকে আমরা বলি আসলে পরিধি এখন ব্যাসার্ধের সঙ্গে তাহলে কেমন হওয়া উচিত কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্বকে ব্যাসার্ধ বলে না তুমি যখন ব্যাসার্ধ আঁকছো তখন এইভাবে এটাকে বলছো ব্যাসার্ধ এটাকে বলছো তুমি ব্যাসার্ধ 
কিন্তু তুমি সংজ্ঞায় কি বলছো সিনসিয়ারলি ভাবো তুমি সংজ্ঞায় কি বলছো যে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব কে পরিধি কি এতটুকু এতটুকু কি পরিধি নাকি পরিধি পুরোটুকু পরিধি তো পুরোটুকু পরিধির সংজ্ঞায় বলছো যে মানে বৃত্তের কেন্দ্রকে বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে বিন্দুটা ঘুরছে একটা বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে বিন্দুটা ঘুরছে তার সমগ্র পথকে বলা হয় পরিধি তার মানে পরিধি খুব ছোট্ট একটা জায়গা নয় পরিধি হচ্ছে সমগ্র পথ বাট ব্যাসার্ধ হিসেবে তুমি কি বলে দিচ্ছ যে কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব না পরিধি তো এতটুকু নয় পরিধি তো পুরোটা তার মানে ব্যাসার্ধের সংজ্ঞা ভুল হচ্ছে তাহলে ব্যাসার্ধ কীভাবে বলা উচিত বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধির ওপরের যে কোনো একটা বিন্দু কারণ পরিধির ওপরে এরা প্রত্যেকটা একটা করে বিন্দু রাইট তাহলে বৃত্তের কেন্দ্র থেকে পরিধির ওপরের যে কোনো একটা বিন্দুর দূরত্ব নট পরিধি পর্যন্ত দূরত্ব পরিধির ওপরে যে কোনো একটা বিন্দুর দূরত্বকে বলা হয় মূলত ব্যাসার্থ এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হওয়া উচিত যেটা কি যা হচ্ছে বৃত্তটা যে বিন্দু নিয়ে গঠিত হচ্ছে যে বিন্দুগুলো নিয়ে গঠিত হচ্ছে যে কোনো দুটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্বকে বলি আমরা যা বৃত্তটা আসলে এক্স্যাক্ট কেমন এমন রাইট এবং এরা কি প্রত্যেকটা বিন্দু এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হওয়া আগে এরা কি একটা বিন্দু ওকে বিন্দুটা তোমাদের বোঝার জন্য এভাবে দিচ্ছি আমি তো এই বিন্দু এবং সাপোজ এখানে একটা বিন্দু রয়েছে এই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলি আমরা যা আবার এখানে একটা বিন্দু রয়েছে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলি যা এখানে একটা বিন্দু এই যে যা এটা একটা বিন্দু এই যে যা রাইট এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যা উপরের দিকে ছোট এগুলো তোমরা পারো রাইট এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা হচ্ছে আসলে আমাদের যা যে যে কোনো বৃত্তের পরিধিতে অবস্থিত যে কোনো দুইটা ভিন্ন বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব হতে হবে একই বিন্দু হওয়া যাবে না রাইট যে কোনো দুইটা ভিন্ন বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলি আমরা যা ব্যাসের সঙ্গে গিয়ে তারা কি বলছে ব্যাসের সঙ্গে গিয়ে তারা বলছে যখন যাটা বৃহত্তম হবে ব্যাস নিজে একটা কি আসলে ব্যাস কিন্তু নিজেও একটা যা যেহেতু সে বৃহত্তম যা সুতরাং তাকে আলাদাভাবে নামকরণ করা হচ্ছে ব্যাস এরপর হচ্ছে বৃত্তের চাপ বৃত্তের চাপ বৃত্তের চাপ কেমন যাইয়ের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে দুইটা ভিন্ন বিন্দুর মধ্যে যে সর্বরৈখিক দূরত্বটা এটা হচ্ছে আমাদের আসলে যা বা ব্যাস কিন্তু বৃত্তের চাপের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে পরিধির ওপর যে কোনো দুইটা ভিন্ন বিন্দুর মধ্যবর্তী বক্ররেখার দূরত্বকে বলা হয় বৃত্তের চাপ সাপোজ এটা একটা বিন্দু এটা একটা বৃন্দু এই যে বক্ররেখাটা এই যে বক্ররেখাকে এটাকে বলা হয় আসলে চাপ তার মানে চাপ সবসময় কি হয় একটা বক্র রেখা হয় এটা ক্লিয়ার ওকে এখন পরিধির আরও বেশ কয়েক রকমের সংজ্ঞা রয়েছে আসলে যে বৃত্ত একটা কি বৃত্ত হচ্ছে আসলে একটা বক্র রেখা এই পুরো রেখার দূরত্বকে মূলত আসলে বলা হয় পরিধি এভাবে অনেক সময় বলা যায় যে বৃত্তি আসলে কি বৃত্ত হচ্ছে একটা বক্র রেখা এই বক্র রেখার পুরো দূরত্বকে আসলে অনেক সময় পরিধি বলা হয় তো এই ছিল মূলত আসলে বেসিক টাইপ কিছু কথাবার্তা তোমরা অবশ্যই মনোযোগ সহকারে দেখবা এরপরে আরও দুইটা ভিডিও হবে শুধুমাত্র এই বেসিকগুলো নিয়ে দেখো এই বেসিকগুলো তোমাদেরকে জানতে হবে না জানলে আসলে তোমার ভালো অ্যান্সার করতে পারবা না তোমরা কিন্তু সব সংজ্ঞাই জানো তারপরে দুইটা ত্রিভুজ সর্বসম হওয়ার শর্ত জানো এ কোন সমান হলে ওই কোন সমান হবে এটা জানো সবই জানো বা প্রুফ করতে পারো না এর কারণটা কি জানো ভেতর থেকে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার নয় জ্যামিতির ক্ষেত্রে বেসিক্যালি যেটা হয় একটা জিনিস প্রুফ হয়ে গেলে তার সাথে সাথে আরেকটা জিনিসও প্রুফ হয়ে যায় মানে তোমাদেরকে বের করতে বলে একটা তারা বের করে আরেকটা বের করে বলে যেহেতু এটা ওর সমান ছিল সুতরাং এটা এর সমান তো এই যে ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে গবেষণামূলক পড়াটা পড়তে হবে সেই জন্য বলছি আমার ভিডিওগুলো স্কিপ করো না সিকুয়েন্সিয়ালি ভিডিওগুলো দেখো আমি অবশ্যই আলাদা কোনো কিছু বলবো আলাদাভাবে কোনো কিছু বলবো যেটা তোমাদের জন্য খুব বেশি কাজে দেবে ওকে সহজ হলেই স্কিপ করা উচিত নয় এটা বদভ্যাস ঠিক আছে আজকের ভিডিও একটা বার ভাবো তোমরা সত্যিই যে বৃত্তের এমন সংজ্ঞা বা পরিধি এমন সংজ্ঞা হতে পারে সেটা ভাবো নাই এই যে বৃত্তের সংজ্ঞার মধ্যে এতগুলো কন্ডিশন থাকতে পারে এটা কিন্তু ভাবো না তোমরা সহজে বাট ভাবতে হবে একটা কন্ডিশন বাদ পড়ে গেলেও সেটা আর বৃত্ত থাকে না সুতরাং টিচার জেরো দিয়ে গেলে কিছু করার নাই ওকে তো ভালো থেকে তোমরা সবাই দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম